வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் தீரம் டூ பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ரூட் டூ இஸ் நாட் அ ரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இட் ரூட் டூ இஸ் நாட் அ ரேஷன் நம்பர் நாட் அ ரேஷன் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் இ ரேஷன் நம்பர்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா ரூட்டுங்கிறது ஒரு இரேஷன் நம்பர் நமக்கு தெரியும் அதை தான் அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரூட் டூ இஸ் நாட் அ ரேஷன் நம்பர் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் இட் இஸ் அன் இ ரேஷன் நம்பர் இ ரேஷன் நம்பர்னாவே எந்த நம்பர்லாம் ரேஷன் நம்பராக இல்லையோ அதை தான் நம்ம இ ரேஷன் நம்பர்னு எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம ரூட் வந்து இ ரேஷன் நம்பர் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் ரூட் டூ பி எ ரேஷனல் நம்பர்னு எடுத்துக்கலாம் ரூட் டூ பி எ ரேஷனல் நம்பர் ரேஷனல் நம்பர்னு அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வரலாம் ஓகேங்களா நம்மளோட அசம்ஷன் வந்து தப்பு அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ப்ரூவ் ஆயிடும் இட் இஸ் அன் இ ரேஷன் நம்பர் நமக்கு ப்ரூவ் ஆயிரும் அப்போ இது ஒரு ரேஷன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒரு எம் பை என் அல்லது பி பை கியூ ஃபார்மட் நம்ம எழுதணும் இல்லைங்களா அப்போ லெட் ரூட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை என்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரேஷனல் ஃபார்மட்டில் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மட்டில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எம் பை என் ஃபார்மட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த எம்முக்கு எனக்கு வந்து இது வந்து ரெடியூஸ்டு ஃபார்மில் இருக்குது அதாவது டூ பை த்ரீ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டூ பை த்ரீங்கிறது வந்து ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம் இதுக்கும் இதுக்கும் காமன் ஃபேக்டர் எதுவும் கிடையாது ஒன்றை தவிர அதுவே ஃபோர் பை சிக்ஸ்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபோருக்கு சிக்ஸ்க்கு காமன் ஃபேக்டர் இருக்குது என்ன காமன் ஃபேக்டர் இருக்குது டூங்கிற காமன் ஃபேக்டர் இருக்குது ஆனால் டூ பை த்ரீக்கு காமன் ஃபேக்டர் ஒன்றை தவிர வேறு எந்த காமன் ஃபேக்டரும் கிடையாது இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஃபார்மட்டில் எம் பை என் இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கோம் அதாவது எம்முக்கும் என்னுக்கும் வந்து ஃபார் போத் எம் அண்ட் என் ஒன்றை தவிர வேறு எந்த காமன் ஃபேக்டரும் கிடையாது எம் அண்ட் என் ஹேஸ் நோ காமன் ஃபேக்டர் நோ காமன் ஃபேக்டர் அதர் தேன் அதர் தேன் ஒன் அப்படின்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணியாச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த என்ன அந்த சைடு கொண்டு போவாங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ இன்டு என் ஆகுமா நான் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைஸ் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் எம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டூ என்ன ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என் ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ஸ்கொயர்னு இருக்குதா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டூ வந்துச்சுனாவே அது என்ன நம்ம சொல்லுவோம்னா ஈவன் நம்பர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ எம் ஸ்கொயர் ஈஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் எம் ஸ்கொயர் ஈஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் எம் ஸ்கொயர் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஃபோருங்கிறது ஒரு ஈவன் நம்பர் இல்லைங்களா ஃபோர் எதோட ஸ்கொயர் டூவோட ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் தான் நமக்கு ஃபோர் அப்போ ஃபோர் வந்து டிவிசிபிள் பை டூவாக இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக டூ ஒன் டிவிசிபிள் பை டூவாக தான் இருக்கும் டூ இஸ் ஆல்சோ என் ஈவன் நம்பர் இன்னொரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எடுங்க சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கலாங்களா சிக்ஸ்டீனுங்கிறது ஒரு ஈவன் நம்பர் இல்லைங்களா அது எதோட ஸ்கொயரு ஃபோரோட ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோரும் வந்து ஈவன் நம்பராக தான் இருக்குது அப்போ எம் ஸ்கொயருங்கிறது ஈவன் நம்பராக இருக்கிறப்ப கம்பல்சரி வந்து எம்மும் ஈவன் நம்பராக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் எடுத்து அது ஈவன் நம்பராக இருக்குன்னா அது எதோட ஸ்கொயரோ அதுவும் கண்டிப்பாக ஈவன் நம்பராக தான் இருக்கும் எம் ஸ்கொயர் இஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர்னா வி கேன் சே தேட் எம் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எம் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஈவன் நம்பர் அப்போ ஈவன் நம்பரை நம்ம எப்படி ஜென்ரல் ஃபார்மில் எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ங்கிறது ஒரு ஈவன் நம்பர் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் இல்லைங்களா எம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இம்ப்ளைஸ் எம் இஸ் ஆல்சோ என் ஈவன் நம்பர் தாஃபோ எம்ங்கிறத என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம்னா டூ கேன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஈவன் நம்பர் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டூ இருக்கிறது எல்லாமே ஈவன் நம்பர் தான் ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஈவன் நம்பரை வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மில் எப்படி எழுதுவோம்னா டூ கே அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைஸ் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைஸ் போடுங்க என்ன வரும் எம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கே ஸ்கொயர்னு வந்துருங்களா ஓகேவா இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கங்க இதில் கொண்டாந்து எம் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டூ எம் ஸ்கொயர்னு இதில் கொண்டாந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எம் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டூ எம் ஸ்கொயர்னா இதில் கொண்டாந்து சப்ஸ்டியூ பண்ணுங்கள் இதை வந்து டூன்னு எடுத்துக்கங்க சப்ஸ்டியூட் ஒன் இன் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் பாருங்கள் சப்ஸ்டியூட் ஒன் இன் டூ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கூட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டூ என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கே ஸ்கொயர்னு வரும் இதில் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆய
has two as a common factor common factor which contradicts our which contradicts our assumption our assumption ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் எம் என்ன வந்து ஒன்றை தவிர எந்த காமன் ஃபேக்டரும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் பட் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்தோம்னா எம்முக்கு எனக்கு டூங்கிற அனதர் ஃபேக்டர் வந்து காமனாக இருக்குது நமக்கு வந்துருக்குது அப்போ நம்மளோட அசம்ஷன் வந்து தப்பு என்ன அசம் பண்ணியிருக்கோம் அசம்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ரூ டூ இசன் ரேஷன் ரூ டூ இசன் ரேஷன் நம்பர் அசம்ஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்போ நம்மளோட அசம்ஷன் வந்து ராங் அப்படிங்கிறப்ப அவர் அசம்ஷன் இஸ் ராங்குங்கிறப்ப அவர் அசம்ஷன் இஸ் ராங் ஸோ நம்மளோட கான்ட்ரடிஷன் ப்ரூஃப் படி நம்ம என்ன சொல்லணும்னா த ஃபோ ரூட் டூ இஸ் நாட் அ ரேஷனல் நம்பர் நாட் அ ரேஷனல் நம்பர் அதர்வைஸ் வி கேன் சே தட் இட் இஸ் அன் இரேஷனல் நம்பர் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஆன்சர்